ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വെള്ളപ്പോളയാണ് അതായത് തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഒരുപാട് പേരുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വെള്ളപ്പോള സാധാരണ നോമ്പിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെള്ളപ്പോള കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറ് എല്ലാവരും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടാതെ നമ്മുടെ പഴമക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിലും അതേ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടും നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ സക്സസ് ആവാത്ത ആൾക്കാർ അവർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ വീഡിയോ കുറച്ചൊരു ലെങ്തി ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ സക്സസ് ആവാത്തവർക്ക് കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു നോക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കുടുക്ക പുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അത് നമ്മൾ ഒരു ഇതിന് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു പ്രിപ്പറേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കുടുക്ക പുളിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ കുടുക്ക ഇതുപോലുള്ള മൺചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുക്കുക എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പപ്പടം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അരി അരച്ചത് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് അരി അരച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിലായിട്ട് ഒരു കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്ത് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിറകടുപ്പൊക്കെ കത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വിറകടുപ്പിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടുത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കുടുക്ക നന്നായിട്ട് തന്നെ പുളിച്ച് വരും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കുടുക്കയിലുള്ള മിക്സ് പുറത്തേക്ക് വേസ്റ്റിൽ കളയുക അതിന് ശേഷം നമ്മളത് കഴുകാൻ പാടില്ല കുടുക്ക കുടുക്കിയാലും പാത്രം ആയാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മിക്സ് ഉണ്ട് പോളയുടെ മിക്സ് അത് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വരും ഈ കുടുക്കയിലുള്ള കുറച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകും അത് കാരണം തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടിപ്സ് കൂടി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പോളയിലേക്കുള്ള അരി ഒന്ന് കുതിർത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പുഴുങ്ങലരി അതായത് നമ്മൾ ചോറൊക്കെ വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൈസാണിത് ഇതിപ്പോൾ ആശീർവാദിൻ്റെ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വേവ് കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് അരി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ വേവ് കൂടിയ അരി വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോളെ പൊങ്ങി കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വേവ് കുറഞ്ഞ അരി തന്നെ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ആശീർവാദിൻ്റെ ഈ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ചോറൊക്കെ വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പച്ചരി പച്ചരി കൂടി പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉഴുന്നു കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉഴുന്നില്ലാതെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഉഴുന്നു കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടും ഇനി അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒരു ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം കുറച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതിയാകും അപ്പം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയുടെ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ദോശയുടെ അല്ല അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ തരികളൊന്നും കൂടാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ മാവ് ഞാൻ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്കിത് കുടുക്കയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ അരഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള പോള നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് കുടുക്കയിലേക്ക് ഒ
ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കാലമുള്ളവർ മന്ത് എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ മോരി കടയാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോള നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ട് പൊങ്ങി വരാനുള്ളതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതും നമ്മുടെ മാവ് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്കൊരു വെയ്റ്റിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നതും നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ വോളയുടെ മിക്സ് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയാൽ നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അത് വെന്ത് വരാനായിട്ട് അതുപോലെ നല്ല തിക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നല്ല കട്ടിയിലാണ് നമ്മുടെ മാവിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് പൊങ്ങി വരാനും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ദോശ മാവിൻ്റെ ലൂസും വേണ്ട അതുപോലെ ഇഡ്ഡലിയുടെ അത്രയും ടൈറ്റും ആവേണ്ട ആ ഒരു രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ മാവ് കൂട്ടി വെക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊരു എട്ട് മണിക്കൂറേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വിറകടുപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂട് തട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കുടുക്ക മുഴുവനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എവിടെ എത്തിയെന്ന് അപ്പോൾ അത് മറിയ പൊങ്ങി മറിയാതെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പൊങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആവിയിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെയും ഒരുപാട് നേരം വെക്കാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റീൽ ബൗളൊക്കെ സ്റ്റീൽ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ സൈഡ്സിലുമായിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒഴിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു പതഞ്ഞു വന്നത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലാതെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പോള ശരിയായി വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ വേണം ഇത് ഈ ഒരു പൊങ്ങി വന്നത് താണു പോകാതെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു പത പതയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാവ് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നങ്ങ് പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ലെവലായി കിട്ടും നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ഇതും ലെവൽ ചെയ്താൻ ലെവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വരും നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ തിക്നസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിക്നസ്സിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ പച്ചരി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പച്ചരിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോള ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറോ വെച്ചിട്ട് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ലാണെങ്കിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് വന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തൊട്ട് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിയേക്കാം അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു പ്ലേറ്റിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് നല്ലത് ഇത്രയും കട്ടിയിൽ ഒഴിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വെ ശരിക്കങ്ങ് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താലും മതിയാകും അപ്പം നമ്മു
അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നാല് വലിയ പോളയും ഈ നാല് ഇഡ്ഡലി പോളയും ചുടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മാവ് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം മാവ് കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്കാണ് ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചട്ടി ഈ ഒരു കുടുക്ക പുളിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വരും അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതുമായ പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലെ ഒരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയത് കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ബലിൻ്റെ പടം വരും അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിലുള്ള മുകളിലത്തെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോള റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്